வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த கர்ணன் மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய அந்த கர்ணன் கேரக்டர் தான் நமக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கர்ணனுடைய கதையில் என்னெல்லாம் வருவோம் எல்லா கருமமும் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் வருது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு லக்னத்தில் குரு உச்சம் நான் வந்து எல்லா பயலுக்கும் நல்லதை பண்ணணும் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக டிசைட் ஆகியிருப்பேன் பத்தாவது இடத்துல ராகு இருக்கிறாரு அது வேறு கதை இந்த லக்னத்தில் குரு உச்சமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஜனங்க வந்து நமக்கு கில்ட்டி கான்சியஸ் வர வை வர வைப்பாங்க நல்ல வேலையாக வந்து வெறும் குரு மட்டும் இல்லை குரு மட்டும் இருந்திருந்தால் பொழப்பு நாரி இருக்கும் போல ரெண்டாவது இடத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால ஒய்யால முதல்லையே வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுறது டிஸ்கி டிஸ்கிளைமர் முதல்லையே கொடுத்துடுறது ஒய்யால அது அப்படி போயிட்டுருக்கு இந்த பத்தாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு இவர் தான் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியல என்னுடைய கசிங் என்னடானா ராகுன்னா டிஃப்ரெண்ட் இப்போ எல்லா பிளானட்டும் கிளாக் வைஸ் போகுது ராகுக்கு இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போகுது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஜோசியத்தில் இருந்து எழுத்து நடையில் இருந்து ட்ரெஸ் அப்பில் இருந்து எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்படி ராகு ஒர்க் அவுட் ஆகிறாரா இல்லை வந்து இந்த திரைத்துறை சினிமா ஃபீல்டுக்கே போய் ஒரு கலக்கு கலக்குவோமா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் நான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ காந்தி தாத்தா காந்தி தாத்தாவுடைய எளிமையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய செலவாச்சம் அதாவது இவர் வந்து ரயிலில் போகிறாருக்கு நீங்கள் இவருக்கு ஒரு போகியை ரிசர்வ் பண்ணணும் ஏன்னா தாத்தா வந்து ஆட்டு பால் குடிப்பார்ல அது ஆட்டை கட்டிக்கிட்டு போனோம் அது அதை புட்டை போட்டுக்கிட்டு மூச்சா போய்கிட்டு அது நார் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப் இது வந்து எளிமை கிடையாது நான் எளிமை கிடையாது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ட்டு இப்போ இந்த பனியனையும் பாருங்கள் இது வந்து எளிமை அப்படிங்கிற பேரில் பெரியார் போட்டுட்டு இருந்தார் பாருங்க அந்த மாதிரி காடாவில் ஒரு பனியனை தைக்கணும்னா ஒய்யால் இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பதாயிரம் இது வந்து ரெடிமேடு என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா மேட்ரு ஓவர் இப்படி நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாகவும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது சுத்தம் காலர் வாங்கி வச்சுக்கல இப்போ தானே சொன்ன ஆரம்பத்தில் எல்லாம் இந்த கர்ணம் கதைட்டு அது என்ன கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது பாருங்கள் பார்த்துக்குவோம் ஐயால அதாவது லைஃபே வந்து என்னடானா ட்ரைல்ஸ் அண்ட் எரர்ஸ் தப்பு நடந்து போச்சா விட்டு விட்டு தப்பு நடக்காமல் பார்த்துக்க அதை மீறி தப்பு நடந்துருச்சா அது பிடிக்கி விட்டுருணும் இப்போ என்னுடைய நான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இப்போ லக்னத்தில் குரு உச்சம் என்ன சொல்கிறது எல்லா தர்மங்களும் தெரியும் எல்லா நியாயங்களும் தெரியும்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் டிக் 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 படத்தில் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு லக்னத்தில் குரு உச்சமாக இருக்கிறதுனால எல்லா ஆவர்சங்களும் தெரியும் அதே போல் இந்த பத்தில் ராக இருக்கிறதுனால எல்லா நிதர்சனங்களும் தெரியும் அந்த ஆதர்சங்களையும் அந்த நிதர்சனங்களையும் மேட்ச் பண்ணிக்கணும் அதான் மெயின் மேட்ரு இப்போ இதைத்தான் நான் வந்து எவ்வளோ மேட்ருலையும் அப்ளை பண்ணுறேன் அரசியல் சாசனம் அப்படின்னு தலைக்காணி சைஸில் இவ்வளோ பெரிய புக்கை வச்சுருப்பானுங்க இங்கே வந்து என்னடானா இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு எலாபரேட்டடாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு ஓட்ட உடசல் எல்லாம் இருக்கும் அதே போல் தான் இந்த இந்தியன் பீரியல் கோடு ஒரு போன ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன் என்ன தனக்கோ 
தன் உடல் புத்தி மனத்துக்கோ பிறருடைய உடல் மனம் புத்திகளுக்கோ சமூகத்துக்கோ அரசுக்கோ அரசு நிறுவனங்களுக்கோ அரசு சொத்துக்களுக்கோ தீங்கு விளைவிக்காத நட்டம் விளைவிக்காத எந்த செயலும் குற்றம் அல்ல ஒரே ஒரு பேரா இந்தியன் பேரலுக்குள்ள மேட்ரு ஓவர் மேட்ரு ஓவர் அது போல இந்த அரசியல் சாசனத்தையும் அமெரிக்காவிலாம் வந்து இது அறுபத்தி நாலு பேஜோ இது படிச்சேன் ஞாபகம் இருக்கு இது பல்கா இருக்கிறது வரைக்கும் பல்கா இருக்கிறது வரைக்கும் சல்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுதான் சல்க் என்ன குழப்பிக்கிறது அல்லது ஷார்ட்டா வரலாம் இதெல்லாம் சொல்றது பத்துல ராகு இப்ப லக்னத்துல குரு என்னடா சொல்றாருன்னா எல்லாம் இருக்கிட்டா ஆன்மீகம் மதம் யோகம் தியானம் எல்லா வெங்காயமும் இருக்கட்டும் முதல்ல வந்து மக்களுக்கு உடல் உடல் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கணும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மனம் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் காரணம் நடந்துறான் ஜெனட்டிக் காசஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த கருமத்தை எல்லாம் எரடிகேட் பண்ணணும் எல்லா பயலும் புத்தி கெட்டு போய் புத்தி கெட்டு போய் குண்டக்க மண்டக்க பண்றான் அது என்ன பண்றான் அப்படின்னு புரிய மாட்டேங்குது ஒரு லாஜிக்கே இல்லை ஒரு லாஜிக்கே இல்லை நேற்றுக்கு கூட ஏதோ ஒரு நியூஸை பார்த்தேன் ஒரு பேயும் கஷ்டம் கிளவாடி தான் இது நண்பருடைய மகளுக்கு வந்து மெச்சூர்டு அந்த கணவனும் மனைவியும் ஷாப்பிங் போறாங்க இந்த ஆள் வந்து அந்த மகளை அதாவது நண்பருடைய மகளை சாப்பிடலாமான்னு கேட்கிறாரு அந்த பொண்ணு வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணுது நம்ம ஆள் வந்து கையை வச்சிடாரு கையை வச்சு விட்டு அந்த பொண்ணு ரபல் ஆகணும் அவருடைய அந்த சுண்ணியை எடுத்து கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுடுறாரு ஆடா அவங்க ஐயால இந்த கருமத்துக்கு தான் நான் என்னடா சொல்றேன்னா இப்ப இவனுக்கு வந்து இந்த பாடி டெம்பரேச்சரை பார்க்கறதுக்கு ஏதோ வைக்கிறானுங்க அந்த மாதிரி ரோபோஸ் ரோபோஸ் டிசைன் பண்ணிடணும் எந்த நான் எல்லாம் வந்து வேலை எடுக்காம கொட்டை ரொம்ப தண்ணியோட வேவரை கூட இந்த இதை சொல்லுவாங்க பாருங்க அது என்னது இந்த மாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க அது வந்து காமம் தலைக்கு ஏறி அது அரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் முட்டிக்கிட்டு ம இது மண்ணில் பொம்ப போட்டு இந்த யானைக்கு மரம் பிடிக்குது பாருங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அனலைஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆக்கி ஒரு ரோபோவில் போட்டு ரோபோஸை விட்டுருக்கணும் எந்த நாயெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைவேறாத செக்ஸ் ஆசைகளுடன் இருக்கும் கருமத்துக்கெல்லாம் இப்ப வந்து இந்த மிருகங்களுடைய விந்துவை சேகரிக்கிறதுக்கு எஜாக்குலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு மிஷின் வருது சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் போல அந்த மாதிரி அந்த ரோபோ வந்து லபகுது புச்சி முதல்ல உடல் மனம் புத்தி இத வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அரசு அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் அந்த அரசு மக்களோட ட்ரஸ்ட்னா என்ன நம்பிக்கை மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெறணும் இந்த மின்கட்டணத்தையே பாருங்க ஆட்டைய போடுறானுங்க இது ஆல் இண்டியா லெவலில் எதுவும் பண்ணியிருக்கானுங்க இங்கே கூட அப்படிதான் ஆச்சு ஆல் இண்டியா லெவலில் நடக்குது இது இதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லது இல்லை இதை பார்க்கணும் முதல்ல இதை பார்க்கணும் அதை விட்டு போட்டு கந்த சஷ்டி கவசம் 
என்னது முருகனை கேவலப்படுத்தி தான் ஒரு நாத்திகன் ஒரு கடவுளை கேவலப்படுத்திட முடியும்னா கடவுள் வந்து அவ்வளவு வீக்கா என்னங்களா இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் என்ன கடவுளுக்கு பிஆர்ஓவா பிஏவா இல்ல ஏஜென்சியா கதவும் பிடிச்சவங்க பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்